കഥ എന്ന് നടന്നതാണോ ഏതോ കൊട്ടാര കെട്ടിനകത്തൊരു രാജകുമാരുണ്ടായിരുന്നു രാജകുമാരിയുണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ഇത് ഏത് പാട്ടാടാ അടിപൊളി പാട്ടല്ലേ അച്ഛൻ എനിക്ക് പാട്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ മ്യൂസിക് ചെയ്തേക്കുന്നത് രാഘവ മാസ്റ്റർ ആണ് പിന്നെ ഇത് എഴുതിയേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റുമാനൂർ ശ്രീകുമാർ ഇത് വല്ലതും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ ചുമ്മാ അറിവ് വേണമ്പി കളിക്കല്ലേ ഓ ചേച്ചി ഇതൊക്കെ അച്ഛന് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകളാ ഇതിന് തബിനെ ചേക്കുന്ന ആരെന്ന് അറിയാം ആരാ സാമ്പശിവൻ സാർ എടാ ഇതേ മറ്റേ അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കഥ പറയാനങ്ങളല്ലേ പിന്നെ അതല്ലേ കഥയുടെ തമ്പുരാൻ വിശ്വ സാഹിത്യകാരനായ ടോൾസ്റ്റോയുടെ വിശ്വേക സുന്ദരിയായ ഒരു അനശ്വര കഥാനായിക്കുന്ദരിയാണ് അനീസ്യ പുഷ്പീത ജീവിത വാടിയിലോ ഒരു അപ്സര സുന്ദരിയാണ് അനീസ്യ ഒരു അപ്സര സുന്ദരി അനീസ്യ അവളൊരു വസന്തമായിരുന്നു നഷ്ട വസന്തം അനീസ്യ ആ അതൊക്കെ ഒരു കാലം അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂല അതൊക്കെ എനിക്ക് വെച്ചിട്ട് മാത്രം മനസ്സിലാവും അച്ഛന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ പറ്റി നടന്നിട്ടെ പണ്ടത്തെ പാട്ടിനും കഥയുടെ ഒക്കെ വാതി നമുക്ക് ചുമ്മാ ഷൈൻ ചെയ്ത് നടക്കല്ലേ തോന്നിയട്ടേ പറയണേ ഏ സാമ്പശിവൻ സാറിന്റെ പാട്ട് കഴിയാല ചേട്ടാ ഈ പാട്ടും കഥയും ഇങ്ങനെ മലയാളക്കരയില് കാറ്റ് വീശുന്ന ഇടത്തോളം കാലുവിന് ഒഴുകി നടക്കും ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കോ എന്ത് നീ ഒന്നും മനസ്സ് വെച്ചാലേ നിനക്കും സാറിനെ പോലെ കഥ പറയാൻ പറ്റും ഇത് കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് വേറൊരു കഥ ഓർമ്മ വന്നു നമ്മളെ വീടിന്റെ അടുത്തൊരു സുഖണ്ണുണ്ടായിരുന്നു കഥാപ്രസംഗക്കാരനാണ് കഥാപ്രസംഗക്കാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാതികളൊന്നും അല്ല കഥാപ്രസംഗം നന്നായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ ഈ നാടകവും കഥാപ്രസംഗം ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുക അച്ഛൻ്റെ അവിടെ വലിയ കാര്യമായിരുന്നു പടവളത്തെ പൂപ്പനോട് അപ്പോൾ മിക്കവാറും വീട്ടിൽ വരും വൈകുന്നേരമൊക്കെ വീട്ടിൽ വരും അച്ഛനോട് വർത്താനമൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും ഞങ്ങളോട് വരാന്തലിരുന്ന് കഥാപ്രസംഗമൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് കേൾപ്പിക്കും പുള്ളിയുടെ കഥാപ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ വീടിൻ്റെ വരാന്തയായിരുന്നു ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് കഥാപ്രസംഗം പറയണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു പക്ഷെ ആരും അവസരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ പാഴൂർ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ കൈയും കാലൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് പുള്ളി ഒരു അവസരം ഒപ്പിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരൻ കഥാപ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആ ദിവസം വന്നായിരുന്നു കഥാപ്രസംഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ സ്റ്റേജിനകത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ നിന്നു ഞങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ചുവന്ന ജുബയും വെള്ള ബട്ടൺസ് ഉള്ള ജുബയാണ് ചുവന്നതിൽ വെള്ള ബട്ടൺസ് ഉള്ള തിളങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ഇതൊക്കെ പണ്ടത്തെ ഇതൊക്കെ പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊണ്ടയൊക്കെ ശരിയാക്കി ഇങ്ങനെ തൊണ്ടയൊക്കെ ശരിയാക്കി പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ കലാപ്രേമികളായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അമ്മമാരെ എൻ്റെ അച്ഛന്മാരെ എൻ്റെ അച്ഛന്മാരെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തീരലും ഒറ്റ കൂവായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടെ ചമ്മി പോയട്ടാ പക്ഷേ നമ്മൾ മാത്രമേ ചമ്മിയുള്ളൂ പുള്ളി തമ്മിയില്ല ദേഷ്യം കൊണ്ട് പുള്ളി ആ മൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ഉറക്കാ പറഞ്ഞു ഹലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷേ സുഗുണൻ ഒരു തന്തേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു അക്ഷര തെറ്റ് പറ്റിപ്പോയി അതിങ്ങനെ പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒറ്റ തന്തേ ഉള്ളൂ അത് സുഗുണനെ അറിയാം എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇറങ്ങിയില്ല അറിയുന്ന നാട്ടുകാരുടെ തല്ലി കിട്ടിയാണ് പാവ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം കഥാപ്രസംഗം പറഞ്ഞത് നമ്മളെ വീടിനെ വരാന്തയില്ലേ അവിടെ ഒതുങ്ങി സ്നേഹം കൂടിയാലും അപകടമാണ് സ്നേഹം കൂടുമ്പോ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിക്കും ആ സ്നേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ ഓടുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ മക്കള് നമ്മളെ കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട് അച്ഛനെ അച്ഛനമ്മയും ചാണകോഴി തള്ളിട്ട് അവന്റെ സ്വന്തം സുഖം നോക്കി ഓടിപ്പോയി രക്ഷപ്പെട്ട് ഓ അച്ഛന് കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ വരാറില്ല ഞാൻ പോയിട്ട് കുറച്ചു നേരത്തെ വരാം അയ്യോ പഴയ വിറ്റും കൊണ്ട് ഇറങ്ങിയേക്ക അച്ഛനൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണല്ലോ അച്ഛ അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് കാതികൻ സാമ്പശിവൻ സാറിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു അന്നാക്കരിയാണോ അനീസയാണോ ഇതൊന്നും അല്ല സാറിന്റെ ജീവിത കഥ 
അതിനുശേഷം പടല വീട്ടിലെ വരാന്തയാണ് പുള്ളിയുടെ സ്റ്റേജ് ചോദിക്കുന്ന <laughs> 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 പിന്നെ ഞങ്ങൾ മറ്റേ നമ്മുടെ സുഗുണൻ കാതികനില്ലേ പുള്ളി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ പറയാ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഓരോ പൊട്ടകഥകളൊക്കെ അപ്പൂപ്പം വിശ്വസിക്കുന്നു കിഴങ്ങും തോണ്ടിക്കൊണ്ടാണ് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും കുറച്ച് പൈസ കിട്ടുമ്പോ സ്വഭാവം മാറുന്ന ആളെന്നല്ലേ പൊസിഷൻ എത്തിയോണ്ട് തന്നെ നടൻ മാറൂല ആ ടൈപ്പ് ആളല്ലേ ഒരുപാട് കളിയാക്കല്ലേ കുറച്ച് പുച്ഛം കൂടുതലാ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് കേശുവിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ അവൻ അച്ഛൻ്റെ പോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാരെയും പുച്ചാണ് നിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വേറൊരാളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നമ്മളെ നാട്ടിലിങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഗോപാലൻ ചേട്ടൻ പടവലം താഴ്ത്ത് കരയല്ലേ താഴ്ത്തേരേ പടവലം തെക്ക് ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലം ഇല്ലേ താഴ്ത്ത് ആ അത് തന്നെ താഴ്ത്ത് കര ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ യോ അങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവമായിരുന്നു ഒരാളെ കുറിച്ചും ഒരിക്കൽ പോലും നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും കുറ്റം മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഒരാൾ സഹായിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ പറയും അവൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യം സഹായിക്കണവർക്ക് അവനൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവൻ സഹായിച്ചെന്ന് പറയും നാട്ടുകാരെ സഹായിച്ചപ്പോ പറയേ ഓ അവൻ നാട്ടുകാരെ കണ്ടി പൊടിയിടാൻ നടക്കുക അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിയെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ പറയും ഇവര് പൈസ ഒന്നും വെറുതെ ഒന്നും കിട്ടുകയായിരിക്കില്ല വല്ല കക്കയും മോഷ്ടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ പറയാ എല്ലാരെ കുറിച്ചും പുച്ഛമാണ് പുച്ഛം 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 തന്നെ അയാളുടെ ഈ പുച്ഛം കാരണം അയാൾക്ക് ഒരു പേരും കിട്ടി പരപുച്ചം ഗോപാലൻ ചേട്ടൻ ഗോപാലൻ ചേട്ടൻ വിളിക്കില്ല പരപുച്ചം ഗോപാലൻ ഇത് പറഞ്ഞതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒരു കഥ ഉണ്ട് ഇയാളുടെ അതിനാണ് ഇയാളെ കുറിച്ച് ഇൻട്രഡക്ഷൻ തന്നതാ ഇയാൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നടന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അയാളുടെ മോനൊരു ജോലി കിട്ടി പോസ്റ്റൽ ഓഫീസില് അങ്ങനെ ജോലി കിട്ടി പിറ്റേ ദിവസം അയാൾ ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്ന് നാലും കൂടി ജംഗ്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ ചെല്ലുമല്ലോ ചെന്നപ്പോഴാണ് അവൾ അവിടെ നിന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഉള്ള നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞ് വിനയന് ജോലി കിട്ടിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മോനാ കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി അയാളുടെ സ്വഭാവം പുറത്തേക്ക് വന്ന് അവന്റെ അച്ഛൻ കള്ളനല്ലേ അയാൾ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ കൈക്കൂലി കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും ജോലി മേടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാർ എല്ലാരും കൂടെ ഭയങ്കര ചിരിയായിരുന്നു കൈകൂട്ടി ചിരിയായിരുന്നു അതോടെ അസുഖം മാറി എന്നിട്ടെന്തായി എന്നിട്ടെന്താണ് എല്ലാരും പിരിഞ്ഞു പോയി നിങ്ങളും പിരിഞ്ഞു പോ എനിക്കിവിടെ ജോലിയുണ്ട് അത്രയുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കഥകൾ പോലത്തെ കഥകളൊക്കെ പറയോ പിന്നെ കഥകളൊന്ന് പോകും അമ്മ അമ്മ പറയമ്മ അമ്മ പറയുന്ന നല്ല രസ വന്നല്ലോ കാതികം വന്നല്ലോ വലിയ കഥാപ്രസംഗക്കാരനാ സാമ്പശിവൻ സാറിന് അത്രയും പേരും പ്രശസ്തിയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ കഥകളാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് കയ്യിൽ ചെല്ലേ പറഞ്ഞേര് അയ്യോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലട്ടാ കുട്ടമ്പുള്ള ഭയങ്കര കഥാപ്രസംഗക്കാരനാണെന്ന് അപ്പൊ പിന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കണേ പുതിയ കഥ വല്ല ഉണ്ടാന്ന് ആ അങ്ങേര് പ്രസിദ്ധമായ ഒരു കഥയുണ്ട് കുലയ്ക്കാത്ത വഴകൾ എത്രയോ മാമോദത്തോടെ വളർത്തിയ വാഴകൾ ഒന്നുമേ കൂലച്ചതില്ല കാലം അത്രയും കുട്ടമുള്ള ഒരു കുട്ടം വാഴത്തികളുമായി പറമ്പിലോട്ടോടി ഇറങ്ങി വാഴുന്നെടുത്ത് വാഴുന്ന ഞാൻ പോണടേ എന്നാലും പാട്ടൊക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ആ പിന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു പോയി അവിടെ നിന്ന് അമ്മ കഥ പറ ഇല്ല പറയില്ല പറയമ്മാ ചേട്ടാ അമ്മേ കഥ പറയാൻ പോവാന്ന് കഥയാ ആ പറമ എല്ലാവരും ഒത്തി പറയമ്മാ പറ പ്ലീസ് പെട്ടെന്ന് കഥ പറയാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോ ഓ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു ജയ ഞങ്ങള് ഒന്നിച്ചാണ് സ്കൂളിൽ പോണത് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചു പോയാ മതി എന്നിട്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് പോവും പെരുന്തൃക്കോവിലില്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മളെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പെരുന്തൃക്കോവിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ഷേത്രം ഇല്ലേ അവിടെയാണ് വീട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ട് ഒന്നിച്ച് ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവും അവളാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അന്ന് ആ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജമ്മി കുടുംബമായിരുന്ന പാഴൂര് എവളെ കുടുംബം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം പട്ടിട്ടാണ് മരിക്കുന്നത്
അപ്പൊ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരുമിച്ചു അവൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ദാരിദ്ര്യമാണ് മിക്കവാറും അവർക്ക് ഒരു നേരം പോലും കഷ്ടിയാണ് ഫുഡൊക്കെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കൽ അപ്പൊ സ്കൂളിൽ അവൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുവരാറൊന്നുമില്ല പിന്നെ സ്കൂളിൽ ഈ പാപ്പിട്ട പിള്ളേർക്ക് ഉച്ച ഭക്ഷണം ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ചോറ് കൊണ്ടുവരും എനിക്കാണെങ്കിൽ ഉച്ചക്ക് സ്കൂളിൽ കൊടുക്കണേ ഉപ്പാവില്ലേ കഴിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല ഉച്ചക്ക് സ്കൂളിൽ കൊടുക്കണേ ഉപ്പാ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് അമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോറും കറികളൊക്കെ തന്നു വിടുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ആഗ്രഹം ഇങ്ങനെ മൂത്തിട്ട് ഈ എന്റെ ചോറ് ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവളുടെ ഉപ്പാവ് വേണ്ടല്ലോ അത് കഴിച്ച് ഞാൻ കഴിക്കുമായിരുന്നു മിക്ക ദിവസങ്ങളിൽ അതൊരു സ്ഥിരം പതിവായി മാറി അവസാനം എന്തായി ഈ കാര്യം വീട്ടിലെറിഞ്ഞു പിന്നെ പറയണോ പൂരം പിന്നെ പറയണോ പൂരം കുട്ടം പിള്ളയും കുടുംബവും എല്ലാം കൂടെ സ്കൂളിൽ ചെന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നു ഉപ്പാവ് കഴിച്ചു തുടങ്ങി അവര് കഞ്ചി കുടിച്ചു കാരണം എന്താ പറയുമ്പോ ഇവരെ വീട്ടിൽ പിന്നെ കഞ്ചി വെക്കിട്ടല്ലോ ആവശ്യം അർക്കീസ് കുടുംബം അർക്കീസ് കുടുംബം ഒരു മിനിറ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ഓഹോ പതിവില്ലാത്തൊരു വിശപ്പായി പോ ചളിച്ചതും പുളിച്ചതാണെങ്കിലും ഇതെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലേ ചളിച്ചതും പുളിച്ചതെന്നു അല്ല രാവിലെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ചളിക്കാനും പുളിക്കാനും എനിക്കറിയില്ല <laughs> 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 ഞാനൊന്നുമില്ല എനിക്കറിയില്ല കഥയൊന്നും അങ്ങനെ അമ്മ പ്ലീസ് അമ്മ ഒരു കഥ പറഞ്ഞോ അമ്മ ചെറിയ കഥയാണെങ്കിലും ആ സ്ഥലം അവിടുത്തെ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തു അവരെന്ത് ചെയ്തു അത് കിളച്ചു മാറിച്ച് വാഴത്തെ നട്ട് വാഴ വലുതായി കൊലച്ച് വലിയ കൊലായപ്പം ഇവിടെ അപ്പം രാക്രാമാനം എന്ന് ആരും അറിയാതെ ആ കൊല വെട്ടി പത്തായ പോലെ കൊണ്ടു വെച്ച് ഇത് രാവിലെ എഴുതിയിട്ട് എൻ്റെ കൊല കണ്ടില്ലേ എൻ്റെ കൊല കണ്ടില്ലേ എന്ന് കിടന്ന നാട് മൊത്തം വിളിച്ചലറി നേരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് കേസ് കൊടുത്തു പോലീസ് വന്നു എന്നിട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ കൃഷി ചെയ്ത ആൾക്കാരെ പിടിച്ചോണ്ട് പോയി ആ അവിടെ അപ്പം പോയി എന്നിട്ട് പോലീസിന് കൈക്കൂലി കൊടുത്തു എന്നറിയാമോ ഓരോ കൊല കൊച്ചിരമ്പിടി <laughs> 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 ജയയുടെ കഥ തന്നെ പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ജയ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചാണ് സ്കൂളിലൊക്കെ പോണേന്ന് സ്കൂളിലല്ല നമ്മളവിടെ കളിക്കണമെന്നൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരുമിച്ചൊക്കെ തന്നെയാ ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഞാനും ജയയും കൂടി വള്ളത്തി കയറി വള്ളത്തി കയറി അക്കരക്ക് പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് ചോദിക്കരുതേ ആ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ വള്ളത്തിൽ കയറി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ഞാനാണ് തുഴയണത് വേറെ ആരും ഇല്ല വള്ളത്തിലെ നമ്മളെ വള്ളം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് 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 നടുക്ക് എത്തിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ മേഘമൊക്കെ വന്നിട്ടില്ലേ കാർമേഘം വരില്ലേ കാർമേഘം വന്നിട്ട് മൊത്തം ഇരുട്ടായി അത് ഭയങ്കര കൊടും കാറ്റ് ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ 
കേറാൻ കൊടും കാറ്റ് കേട്ടോ ആടി വിലയെന്ന് തുടങ്ങി വഞ്ചിങ്ങന ആ കാറ്റ് ഇനിയും വരും കാറ്റ് പോട്ടെ എന്നിട്ട് പറയാം അത് കുഴപ്പമില്ല അത് കുഴപ്പമുണ്ട് എന്റെ ഫ്ലോ അങ്ങ് പോവാ ഓരോ പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോഴും കാറ്റ് വീശുമ്പോ ആ അങ്ങനെ കാറ്റിങ്ങനെ വീശിയിട്ട് വൺ വഞ്ചി കടന്ന് ഇങ്ങനെ ആടി ഉലയാ എന്റെ പൊന്നോ അവളിങ്ങനെ പേടിച്ചു വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് പേടിയില്ല കാരണം എനിക്ക് നീന്താ അറിയാം നമുക്ക് നീന്താ അറിയില്ലെന്നേ ഇങ്ങനെ തള്ളി വരിക കാറ്റ് വന്നിട്ട് പേടിച്ചു വിറച്ചു അവളിങ്ങനെ കടന്ന് വിറയ്ക്ക പേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പേടിന്നില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിട്ടിരിക്കുക കാരണം വൺ പിടിച്ചു വരുത്തണ്ടേ വഞ്ചി ഇങ്ങനെ കടന്ന് വഞ്ചി കടന്ന് ഇങ്ങനെ ഓടി 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 അവസാനം ഒറ്റ കണക്കിന് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തുഴയാൻ തുടങ്ങി പെട്ടതേക്കും ഭയങ്കര കാര്യം അനേക്കാൾ വലിയൊരു കാറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ വഞ്ചി ഇങ്ങനെ അവൾ ഒറ്റ മറി വെള്ളത്തിലേക്ക് അവളും മുങ്ങി ഞാനും മുങ്ങി ഞാൻ നീന്തി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അവളെ കാണില്ല അവള് വെള്ള പുഴയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മുങ്ങി പോയിട്ട് ചുഴി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെ മണലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ആ ചുഴിയിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അവളെ കാണില്ല നോക്കി കുറെ നേരം ഇങ്ങനെ ഞാൻ ആ ചുഴിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നീന്ത് ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് പോയിട്ട് തപ്പി 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 ഒരു മുടി കിട്ടി പിടിച്ച് മുടി പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവളാ വലിച്ചെടുത്ത് എൻ്റെ തോളത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഒറ്റ കൈ വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ നീന്തി 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 കരെ വന്ന് ഒരു കണക്കിന് അപ്പോഴത്തേക്കും നോക്കിയപ്പോൾ നാട്ടുകാരെ എല്ലാവരും കൂടെ തടിച്ചു കൂടി നിൽക്കുക എല്ലാവരും കൂടെ ഭയങ്കര ക്ലാപ്പ് ചെയ്യുക നിറ കൊച്ചിനെ രക്ഷിച്ചില്ലേ അങ്ങനെ ഈ സംഭവം എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശസ്തി തന്നെ അവിടെ കാരണം ഭയങ്കര ധീരതയല്ലേ ഒരു കുട്ടി കാണിച്ചത് അങ്ങനെ ഇത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അറിഞ്ഞ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ത് ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ലെറ്റർ അയച്ച് അപ്പൊ തന്നെ അല്ല അപ്പൊ തന്നെ അല്ല രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ധീരതയ്ക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയില്ലേ ആ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് വലിയവർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ലെറ്റർ അയച്ചു അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ ലെറ്റർ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കൈ കിട്ടിയപ്പോ ഇച്ചിരി ലേറ്റ് ആയി പോയി അങ്ങനെ പിന്നെ അവസാനം ഈ രാഷ്ട്രപതിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത അവാർഡ് എനിക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടി ധീരതയ്ക്കുള്ള പഞ്ചായത്ത് അവാർഡ് എന്താ കിട്ടിയെന്നറിയാം പത്ത് പവന്റെ ഒരു മെഡലും വലിയൊരു ട്രോഫി ആ മെഡലിനുള്ള പൈസ ഒക്കെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പിരിച്ചു കൊടുത്തതാ പത്ത് പവന്റെ ഗോൾഡ് എനിക്ക് കിട്ടിയതാ എന്ത് പറയാനാണല്ലേ അല്ല എന്ത് പറയാനാണ് അതെ ദേ അതെ നിന്റെ ട്രോഫി എന്ത് ചെയ്ത് ഇന്ന് പഞ്ചായത്ത് ധീരയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയില്ലേ പ്രസിഡന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നല്ല ആ ട്രോഫി എന്ത് ചെയ്ത് വീട്ടിലുണ്ടാവുമല്ലോ വീട്ടിലുണ്ടോ അപ്പൊ കൂടെ ഒരു മെഡൽ കിട്ടിയല്ലേ ഒരു പത്ത് പവന്റെ സ്വർണ്ണം അത് അവിടെ പോയി അതാ ചെന്നിലല്ലേ കുട്ടമുള്ള പിന്നെ എന്റെ കല്യാണം വേണ്ടി അച്ഛൻ ആ മെഡൽ എടുത്തില്ല പിന്നെ ആ മെഡൽ അല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അമ്മ ഈ പഞ്ചായത്താര് അമ്മക്ക് അവാർഡ് അപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിന് ഒരു കത്ത് എഴുതിയില്ലേ അത് ഏത് ഭാഷയിൽ എഴുതിയത് ഏയ് അതല്ല മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അങ്ങാണ്ടാണോ ഞാനല്ലേഞ്ഞത് അന്ന് ഞായറാഴ്ച ഞാനറിയിച്ചേ ഇത് എന്താ അറിയാത്തെ ഇത്രയും ചെറിയ കാര്യം 
അതായത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എന്ന് ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് വാങ്ങുക വലിയ ട്രോഫി കിട്ട പത്ത് കൊല്ലം മെഡൽ കിട്ടിയാൽ അതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യം വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സത്യാവസ്ഥ മക്കളെ ഫോൺ ഇടറ ഒന്ന് പടവനവരെ വിളിച്ചു വിളിച്ചു നോക്കും കള്ളവണാണ് പറയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മൊത്തം അറിയിക്കും നിന്റെ നാട്ടുകാരെ അറിയിക്കും ആദ്യം അറിയിക്കും അവിടെ റെസിഡൻസി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് അറിയിക്കും അയാളെ നീന്ന് അറിയാം ഇതാണ് മൊത്തം അറിയിച്ചോളൂ ചെറിയ ചെറിയ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചപ്പോ ചെറിയ കൊടുങ്കാറ്റാണ് നമുക്ക് പ്രസിഡന്റ് ധീരതയ്ക്കുള്ള അവാർഡ് കിട്ടിയത് ചെറിയ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചേ ഉള്ളൂ എന്തിനടി ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തള്ളണത് ഏഹ് പറഞ്ഞ നാണം ഉണ്ട് എനിക്ക് എന്തിനീ പിള്ളേരെ കൂടെ വഷളാക്കണത് അവര് നാളെ കഥ പറയുമ്പോ ഇതുപോലെ തള്ളല് തള്ളുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയണം ഉം വെള്ളം തൊഴിഞ്ഞാര് ജയ വെള്ളം നടക്കുന്നപ്പോ ഭയങ്കര കാറ്റടിച്ച കൊടുങ്കാറ്റടിച്ച ചെറിയ കാറ്റിന് അടിച്ചതിനാണ് പ്രസിഡന്റ് അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് കേട്ടാടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നീ വെള്ളം കണ്ടിട്ടുണ്ടാടി വെള്ളം കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നാണോ എനിക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി പുള് പഠിക്കേ ഈ തള്ള നീ എവിടുന്ന് പഠിച്ചത് ഏഹ് എവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചത് തള്ള് കഷ്ടം തന്നെ ഏട്ടാ തുഴഞ്ഞ് കൊടുങ്കാറ്റ് വന്ന് മൂങ്ങ് ചാടി പാടിയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തിരിച്ചു വന്നത് അവളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു താഴെ ഡാൻസ് പാട്ടൊക്കെ പാടി കളിച്ചു കിടക്കായിരുന്നു അവസാനം ഒരു മണിക്കൂർ പോകി പിന്നെ എല്ലാരും കഥ പറയുമ്പോ മൊത്തം സത്യമൊന്നുമല്ല പറയണത് അനുഭവകഥകൾ പറയുമ്പോ എന്തായാലും തള്ളും അത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാ എനിക്ക് മാത്രം ഉള്ളതല്ല നിങ്ങൾ അത്തം കഥ പറയുമല്ലോ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തള്ളാനുള്ള പത്ത് ശതമാനം എല്ലാം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സത്യം പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യ തന്നെ ഒരു തള്ളു കഥ പറയാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രസിഡന്റ് അവാർഡ് 